এইখানে যদি লেখ যে নির্বাচন কমিশন কোনো ট্রেনিং প্রাপ্ত লোককে কনস্টিটিউয়েন্সির আপনার রিটার্নিং অফিসার করবে তাহলে এটা একটা নিরপেক্ষ ভাব আসতো আজকে যেই সংশোধনী আনা হয়েছে সেটা হচ্ছে নাইনটি ওয়ান এ এ আমাদের এখানে আইন অনেক কিন্তু বাংলায় করেছি এইটা অবশ্যই বাংলায় করা উচিত ছিল এটা অবশ্যই বাংলা করাই উচিত ছিল এবং যেটা আপনি আজকে আইনটা আনছেন সেটাও বাংলা করা উচিত ছিল কারণ এইটা একদম জনসাধারণের জন্য আইনটা যাতে পড়ে বুঝতে পারে মাননীয় স্পিকার একটু বলতে হয় যে আমাদের দেশ বাংলাদেশ একটি স্বাধীন সার্বভৌম প্রজাতন্ত্র বা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ নামে পরিচিত সেকেন্ডলি প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক কিন্তু জনগণ সংবিধানের ধারা সাত এক আমরা পরেরটা যদি যাই মাননীয় স্পিকার ধারা এগারো প্রজাতন্ত্র প্রজাতন্ত্র হইবে একটি গণতন্ত্র গণতন্ত্র একটা শাসন ব্যবস্থা এই যে জনগণ যে মালিক সেখানে তারা তো আর এখানে আইসা সবাই মিলে রাষ্ট্র চালাইতে পারবে না সেই জন্য পার্লামেন্ট তো পার্লামেন্টে কিভাবে হবে একটা নির্বাচনের মাধ্যমে হবে সেই নির্বাচন কথা আমাদের এখানে লেখা আছে একশো আঠেরো একশো আঠেরোর এক এবং চারে আঠেরোতে লেখা আছে একটা নির্বাচন কমিশন হবে সেই কমিশনে একটি আইন থাকবে যে আইন দ্বারা কমিশন গঠিত হবে ইতিমধ্যে আমরা বাহান্ন বছর পরে হইলেও নির্বাচন কমিশন একটা আইন আমরা করেছি সেই আইনে নির্বাচন কমিশন গঠিত হয়েছে আঠেরো একশো আঠারোর চার নির্বাচন কমিশন দায়িত্ব পালন ক্ষেত্রে স্বাধীন থাকিবেন স্বাধীন নির্বাচন কমিশন কোশ্চেনটা মানুষ স্পিকার কারণ আমার এখানে এবং কেবল এই সংবিধান ও আইনের অধীন হইবেন সংবিধান তো আমরা করেছি এখন আইন করতে যাচ্ছি আইন করে যদি স্বাধীনতাকে আমি ক্যান্সেল করে দিই তাহলে নির্বাচন কমিশন কিভাবে স্বাধীন থাকবে আমরা প্রত্যাশা করি যে আগামী নির্বাচন নিরপেক্ষ এবং অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন হবে সেইখানে আজকে আর পি তো দেখলাম কিছুদিন আগে মনে আসে মানুষ স্পিকার যে আমাদের গাইবান্ধার নির্বাচন খারাপ হয়েছিল সেটা নির্বাচন কমিশন বন্ধ করে দিয়েছিল আমি জানি না কি কারণে মাননীয় আইনমন্ত্রী এখন আনলেন যে নির্বাচন কমিশন আবার পুরো আপনার ইয়েকে বন্ধ করতে পারবেন না পোলিং সেন্টারগুলো যেখানে গণ্ডগোল এসে সেখানে বন্ধ করতে পারবেন মানে সেখানে হাত স্বাধীনতার হস্তক্ষেপ যদি নির্বাচন মনে করে নির্বাচন কমিশন যদি মনে করে সকাল থেকে যে এইখানে আরও অনেক গণ্ডগোল হবে পরিবেশ খারাপ যেটা গাইবান্ধাতে হয়েছিল দুই তিনটার পরেই তারা বন্ধ করে দিতে পারে সেই স্বাধীনতা খর্ব হয়েছে মাননীয় স্পিকার এই স্বাধীনতা খর্বের সঙ্গে সঙ্গে আমি যতগুলো জিনিস পড়লাম এই সংবিধান থেকে তার সঙ্গে কন্ট্রাডিক্ট মাননীয় স্পিকার সেকেন্ড হয়েছে আপনার রিটার্নিং অফিসার আগে আমাদের সময় রিটার্নিং অফিসার ছিল ডিসি একটা জেলাতে আপনার পাঁচ শতা কনস্টিটিউয়েন্সি থাকত এগারোটা আমার জেলাতে এগারোটা আছে তো এগারোটি রিটার্নিং অফিসার ছিল ডিসি এখন প্রত্যেকটা কনস্টিটিউশনের জন্য আলাদা রিটার্নিং অফিসার দিয়েছে কারণ আমার এলাকায় যদি রিটার্নিং অফিসার হয় দিতে যায় তাহলে ইয়নো ছাড়ার তো কাউকে পারবে না আর ইয়নো ঘুরে ফেরে সেই সরকারি কর্মচারী এইখানে যদি লেখত যে নির্বাচন কমিশন কোনো ট্রেনিং প্রাপ্ত লোককে কনস্টিটিউয়েন্সির আপনার রিটার্নিং অফিসার করবে তাহলে এটা একটা নিরপেক্ষ ভাব আসত থার্ডলি দেখেন আজকে এক লক্ষ বত্রিশ হাজার কোটি টাকা আমাদের ঋণ খেলাপি আছে সরকার এই ঋণ খেলাপিদের কত যে সুবিধা দিয়েছে আমি বাজেট বক্তৃতা সমাজ আমি বলবো আপনাকে মাননীয় স্পিকার এখন রয়েছে এক এক লক্ষ বত্রিশ হাজার কোটি এরা ভিতরে কেউ যদি আপনার ই করতে চায় আপনার নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে চায় তাকে পেমেন্ট করে কিছু আসতে হবে সেই পেমেন্টের আগে সময় ছিল সাত দিন মানে পেমেন্ট করে যদি আসে আসার পরে নির্বাচন কমিশনের একটা সময় থাকতো সেটা পরীক্ষা করার জন্য এখন আগের দিন এক দিন এটা ওয়ার্কেবল নয় আর যেটা অ্যাকসেপ্ট হতো না সেটা আপনি ইয়ের জন্যে ওই এপিলের জন্য রাখতে পারতেন এইখানে হবে কি এখানে অ্যাকসেপ্ট হওয়ার পরেও সে বলবে যে তার সে এই ব্যাংকে টাকা দিয়ে আসে নাই সেটা ওপেন করতে পারবে এবং এটা এতটাই ওপেন হবে এইবার নির্বাচনে যে এইগুলো সামলাইতে সামলাইতে এই পঁয়তাল্লিশ দিন ডেটটা থাকে সেটা পার হয়ে যাবে নির্বাচন আর হবে না সুতরাং মাননীয় স্পিকার এই আজকে এটা এইটা উত্থাপনে আমি বাঁধে দিলাম যে এইটা সাংঘর্ষিক 
আপনার ইয়ের সঙ্গে স্পিরিট অফ এই সংবিধানের স্পিরিটের সঙ্গে সাংঘর্ষিক আমাদের গণতন্ত্রের সঙ্গে সাংঘর্ষিক নির্বাচনের সঙ্গে সাংঘর্ষিক নির্বাচন কমিশনকে আমরা স্বাধীনভাবে দেখতে চাই তারা যদি যে আরপিও দিবে তারা যেগুলো আমাদের কাছে পাঠাবে সেগুলোই এই সংসদে পাশ করা উচিত মাননীয় স্পিকার আপনাকে ধন্যবাদ ধন্যবাদ মাননীয় সদস্য মাননীয় মন্ত্রী ধন্যবাদ মাননীয় স্পিকার মাননীয় স্পিকার আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় সংসদকে ধন্যবাদ জানাই যে তিনি অন্তত পক্ষে এটা নিয়ে চিন্তা ভাবনা করেছেন তো প্রথমেই আমি যেটা বলবো উনি বলেছেন যে আজকের যে সংশোধনী আনা হয়েছে এটা গণতন্ত্র পরিপন্থী এটা আমাদের সংবিধান পরিপন্থী আর এটা নির্বাচন হবে না সেই রকম একটা আশ্বাস দেয় তো আমি প্রথমে মধ্যে কথাটা বলি সেটা হচ্ছে যে এটা কোনোটাই না এবং কেন এটা কোনোটাই না সেটা আমি এখন বলছি প্রথম কথা হচ্ছে কারণ স্পিকার উনি যদি একটু ভালো করে দেখতেন তাহলে কোথায় উনি দেখতে পারতেন যে আজকে যেই সংশোধনী আনা হয়েছে সেটা হচ্ছে নাইনটি ওয়ান এ এ আর নাইনটি ওয়ান এ বলেও একটা সেকশান একটা আর্টিকেল কারণ এটা রিপ্রেজেন্টেশন অফ পিপল অর্ডারে আর্টিকেল বলা হয় একটা আর্টিকেল আছে সেই আর্টিকেলে কিন্তু বলা আছে দ্যাট আর্টিকেল হ্যাজ দ্য পাওয়ার যে ইলেকশন কমিশন যদি দেখে যে কোনো নির্বাচনী কনস্টিটুয়েন্সিতে নির্বাচনী এলাকায় যদি আপনার সমস্যা হয় এবং কোয়ার্সেন আছে দেয়ার আর ফিউ ওয়ার্ডস যেটা আমি পড়ে দিতে চাই সেটা হচ্ছে যে আপনার এই কোয়ার্সান তারপরে গণ্ডগোল তারপরে ভোট দিতে বাধা দান এই রকম যদি দেখা যায় নাইনটি ওয়ান এতে পুরো কনস্টিটুয়েন্সির নির্বাচন ইলেকশন কমিশন বন্ধ করে দিতে পারে এইখানে যেটা না এইবার যেই সংশোধনী আনা হয়েছে নাইনটি ওয়ান এ এ নাইনটি ওয়ান এ এতে যেই সংশোধনী আনা হয়েছে সেটা হচ্ছে এরকম যে কোনো একটা পোলিং সেন্টারে যদি গণ্ডগোল দেখা যায় ধরে মাননীয় স্পিকার যে একশো আমার নির্বাচনী এলাকায় একশো চোদ্দোটা পোলিং সেন্টার আছে এইখানে যদি আপনার দুটো কি তিনটায় যদি গণ্ডগোল হয় এবং ওই কোয়ার্সান তার ভায়োলেন্স এইসব হয় তাহলে এই দুটো তিনটায় ইলেকশন কমিশন নির্বাচন বন্ধ করতে পারে কিন্তু এই দুইটা তিনটার কারণে একশো এগারোটায় যে সঠিক নির্বাচন হয়েছে সেটা বন্ধ করার ক্ষমতাটা এই আইনে যেটা এখন বলা হচ্ছে যে এটা খর্ব করা হচ্ছে সেই ক্ষমতাটা দেওয়া হচ্ছে না তার মানে হচ্ছে যে এইটা গণতন্ত্রের পরিপন্থী নয় তার কারণ হচ্ছে যে এই একশো এগারোটায় সঠিকভাবে নির্বাচন হয়েছে যেখানে গণতান্ত্রিকভাবে জনগণ তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছে সেইটা নির্বাচন কমিশন বন্ধ করতে পারবে না যদি বন্ধ করতে পারত তাহলে সেটা অগণতান্ত্রিক হতো আচ্ছা দ্বিতীয় কথা উনি বলেছেন যে এইটা বাংলায় হলো না কেন মাননীয় স্পিকার আমরা সৌভাগ্যবান যে আমরা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে আমাদের প্রথম রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রী এবং একজন জাতির পিতা হিসেবে পেয়েছিলাম তার কারণ হচ্ছে যে উনিশশো সালে তিনি যখন দেশে প্রত্যাবর্তন করেন তারপর থেকে যে তিনি এই সংবিধান হওয়ার আগ পর্যন্ত যেই প্রেসিডেন্টস অর্ডার দিয়ে দেশটা চালিয়েছিলেন সেটা এই সেই অর্ডারগুলি দিয়ে কিন্তু দেশের ভিত তিনি রচনা করে ফেলেছিলেন আমরা তার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে সেইগুলি কিন্তু প্রত্যেকটাই ইংরেজিতে করা ছিল তো তার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে এই যে প্রেসিডেন্টস অর্ডারগুলি মন্ত্রিপরিষদ সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে এই প্রেসিডেন্টস অর্ডারগুলি যেহেতু জাতির পিতা সংবিধান হওয়ার আগে এবং সংবিধানে যে কথা লেখা আছে যে বাংলায় হবে সেটা হওয়ার আগেই করা হয়েছে এগুলি পরিবর্তন করা হবে না এগুলি অ্যামেন্ডমেন্ট করলেও সেই অ্যামেন্ডমেন্টটা ইংরেজিতে থাকবে পাশাপাশি পাশাপাশি মাননীয় 
মাননীয় স্পিকার আপনাকে আমি বলি যে এইটা কিন্তু বাংলায়ও করা হয়ে গেছে এটার বাংলা এটাও ট্রান্সলেশনটাও সম্পূর্ণভাবে করা হয়ে গেছে রিপ্রেজেন্টেশন অফ পিপল অর্ডারের বাংলা সংস্করণ আছে তো উনি যেটা বললেন সেটাও সঠিক আচ্ছা তৃতীয় উনি বলেছেন যে টাকা এই যে ঋণ খেলাপিদের কথা ঋণ খেলাপিদের কথা যদি আমরা সব আমরা যদি আন্তর্জাতিকভাবে দেখি তাহলে সব সময় যে প্রিন্সিপালটা কাজ করে সেই প্রিন্সিপালটা হচ্ছে মাননীয় স্পিকার যে টাকাটা ফেরত পাওয়া মানুষকে এই যে ডিফল্ট এই ডিফল্টের টাকাটা ফেরত পাওয়াই হচ্ছে আসল উদ্দেশ্য এবং সেটার কারণেই এটা আরও সময়টা কমিয়ে এনে আনা হয়েছে যে যারাই নির্বাচন করতে চান যারাই ডিফল্টে আছেন তারা নির্বাচনের ইয়েতে একদিন আগেও এই টাকাটা যদি দিয়ে দেন সরকারি কোষাগারে ব্যাংকে যদি ফেরত দেন তাহলে তারা নির্বাচন করতে পারবেন এইটা হচ্ছে টু ফেসিলিটেট দ্য রিটার্ন অফ দি লোন মানি তো সেইটাও আপনার দেশের উপকারার্থে জনগণ যাতে তাদের সেই টাকাটা ফেরত পায় সেই কারণে মাননীয় স্পিকার তিনি আরেকটা কথা বলেছেন সেটা হচ্ছে রিটার্নিং অফিসার মাননীয় স্পিকার ডিস্ট্রিক্টে একজন রিটার্নিং অফিসার থাকেন তিনি কিন্তু ডেলিগেট করেন এবং এই ডেলিগেশনটাই কিন্তু এইখানে বৈধ করা হচ্ছে এইটুকুই তো কথাটা হচ্ছে যে মাননীয় স্পিকার এই আইনটাই করা হয়েছে যে নির্বাচন কমিশনকে আরও ক্ষমতা দেওয়া নির্বাচন কমিশন এই আইনটা করে এই সংসদে পাঠিয়েছে অবশ্যই লেজিসলেটিভ ডিভিশন এই আইনটা ভেট করেছে এবং এইটা মন্ত্রী পরিষদে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল মন্ত্রী পরিষদে এটা আলোচনা হয়েছে মন্ত্রী পরিষদের মতামত নিয়ে এটা যে রূপ তারপরে আবারও এটাকে ইলেকশন কমিশনে ফেরত পাঠানো হয়েছে তাদের সাথে আলোচনা করা হয়েছে এবং সব দিক থেকেই দেখা হয়েছে যে এইটা প্রথম কথা জনগণের কোনো অধিকার খর্ব করে না দ্বিতীয় কথা গণতন্ত্র মানে শূন্য ভাগও এটা গণতন্ত্র ব্যাহত করে না আর তৃতীয় কথা এইটা একটা সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য অত্যন্ত শক্ত ভিত স্থাপন করে তো সেই কারণে মাননীয় স্পিকার আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় সংসদকে রিকোয়েস্ট করব যে তিনি যে বাধা দিয়েছেন সেটা যদি তিনি তুলে নেন ধন্যবাদ মাননীয় স্পিকার